Buenas noches, bienvenidos todos a Donkey, a su... Ya cabrón, hable bien. A este nuevo viaje con su trailero de confianza. Mi nombre, como siempre, es Don Quijote, el que te la mete en la noche. ¡Ah, qué pedo! ¿Por qué se va para atrás? Ay, ¡Avisen! ¡Avisen! Les informo, buen, tenemos un viaje de aproximadamente unas 34 horas, por lo que les repito que no se aceptan niños, no se aceptan minusválidos, no se aceptan gente con autismo, ni a gente con retraso. Más que nada por lo de los ruidos, porque yo suelo decir muchas malas palabras y grito mucho. ¡Juanito, cállate a la verga! ¡Estoy intentando decir las indicaciones! Aguántenme, ¿eh? Voy a, voy a ir a callar ese... ¡Qué verga! ¡Ay! ¡Ay! Ya vine, una disculpa Perdónenme, ¿eh? es que a veces me sacan de mis casillas a mí No pasa nada, no pasó nada, no vieron nada No me vayan a reportar a la liga de los traileros unidos, eh Bueno, ya está amaneciendo, ¿no? Pa' luego es tarde Vámonos, pisa la fondo, chaparro Ay, es que yo no sé manejar, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja esta mamada? Avanza <risa> ¿Cómo se funcionaba esto? Bueno, chicos, vamos a iniciar con este, eh, con este viaje Les recuerdo, eh, nada de ruidos raros, nada de... Y sobre todo nada de eh, pegarle a Doña Margarita Ya saben que Doña Margarita es la señora que vende dulces, refrescos Y una que otra soda en la parte posterior trasera del coche ¡A la verga! ¡No mames! ¡Apenas lo saqué de la agencia! ¡Ya le estoy dando la madre! ¡Doña Margarita! ¡Deme una ma... ¡Córrele! ¡Eh, rápido! Permítanme, ¿eh? es para el desestrés A ver, Doña Margarita, rífese Lo de siempre ¡Ay, Doña Margarita! ¡Ah, no muerda! ¡Ey! Pinche doña Margarita me mordió. Perdónenme, perdón. Es mi primer día, es mi primer día. Pues bueno, chicos, eh, tal vez muchos de ustedes me, me han de reconocer o se han de acordar a mí por mis éxitos en diferentes videos de un pendejo que se llama el Ale Cratcher y le dicen el hagan de cuenta. Tal vez muchos de ustedes no, 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 no me conocen. Me presento, me llamo Don Quijote Asdrubal de la Mancha Junior. Eh, me llamo así por mi tío, que se llamaba Humberto eh, de Perros Johnson. Perros, eh, eso sí se me quedó, el otro apellido no, como pueden ver, pero no pasa nada. En esta profesión no se trata de cuántos más... ¡Eh! ¡No! ¡Ey! ¡Ya me agarraron los inmigrantes! ¡Los inmigrantes ya valió verga! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Acelérale, acelérale, acelérale! ¡Ah! 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 ¡Disparan, disparan! ¡Su... No, eso estuvo cerca, chaparro. Ah, es que no sé si les había comentado. ¡Ah! 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 ¡No mames, qué... ¿Están bien allá atrás? Bueno, no importa Lo que no es en tu año Que no haga daño Dice mi mamá ¡Vámonos! Bueno, les seguía contando, ¿no? Pues bueno, chicos Qué bueno que volvieron, ¿eh? Ya tenía rato que no los veía ¿Para dónde van, eh? ¿Para dónde van en esta ocasión? ¿A dónde los lleva la vida? ¡Puta madre! Vale, verga, güey ¿Quién es el pincho beso que pesa mucho? ¿Para dónde van? ¿A, ¿A Perú? No, mijo Este va para los United States ¿Cómo que a Perú? Perú queda para allá atrás Aquí vamos para Los Ángeles Texas A ver a mi ex Ay, mijita, no Aléjate de los ex Esos nunca cambian Mira, yo les voy a decir algo Creo que en otros videos ya les he contado Pero yo he tenido tres ex esposas Y la última fue una p se cogió a mi mejor amigo Mientras yo me cogí al, al, a la esposa de mi mejor amigo Pinches viejas, ¿no? No, no, no Yo por eso siempre he dicho Al mal paso, darle buena m Sí, en efecto Y fíjense, yo les voy a contar algo este Yo tengo 78 años, me veo bien chavo Porque yo me... Mucho. Uno ya lleva aquí mucho años en la industria Yo desde los 14 años empecé a chambear en esto Me han agarrado preso Me han agarrado borracho Me han agarrado más... Perros. Pero yo les voy a decir algo La clave está en que nadie se dé cuenta Esa es la clave, que nadie se dé cuenta Y si nadie se da cuenta, nadie te puede decir nada Don Quijote, ¿cuántas veces se más día? Mírate, qué bueno que preguntas eso Para los más chiquitos aquí presentes Les voy a decir algo por lo mínimo 14 veces al día Les voy a decir por qué Lo que pasa es que mientras más chaquetas tú te haces al día Más probabilidades de, de evitar de el cáncer de huevo tienes Y lo que pasa con el cáncer de huevo es que te hace más viejo Sí, entonces ustedes sin miedo Sin miedo, ustedes denle Normal, no pasa nada, chavos No pasa nada Y recuerden, lo que no te mata te hace más fuerte Yo, por ejemplo, tengo este... Yo tengo una, una ex esposa que no me ha matado Pero como chinga la hija de su puta madre, eh Leche para el bebé, pañal para para el bebé Yo le digo Oye pendeja No mames ¿Cuál bebé? Si ya tiene 48 años El hijo de puta Y ni es mío Y me dice Ay perdón me confundí y yo Ah pendeja No pero así son las viejas eh Cuidado porque Yo les voy a decir algo Yo en alguna ocasión Me enamoré de una, una De una señora De la vida galante No 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 Su hoyote Estaba de este tamaño eh No, no. Tú gritabas ahí Ah Y se escuchaba Ah oh, Ah oh. No, 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 no se rían Eh, tenía eco esa madre, eh, tenía eco Pero bueno, 
Ustedes saben que yo he tenido muchas esposas a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa es ser feliz y dejar de ser feliz. Pero sí, qué hija de puta mi ex esposa. Me quitó a los niños, al perro, se llevó la cama. Y yo guardaba el dinero debajo de la cama y se la llevó. Imagínense esa mamada. Pero bueno, al final, este, pues yo tengo vida, ¿no? Y salud y este excelente trabajo que me encanta mucho. Don Quijote, ¿cuántos hijos tuvo con sus ex esposas? Mira, a los... Es que yo fui un conalep. Yo embaracé a mi maestra. A los 16 años me parece Mi primer hijo lo tuve como a los 17 Recién cumpliditos yo Una criaturita, eh Sí, así como la canción de 15 años tenía tu hermana Cuando las nalgas me dio A los 16 cumplidos La verga otra le metió Tan taca taca tan taca tan taca tan Así, ¿no? No se burlen, no se burlen ¡Ey! No se burlen, es de verdad Don Quijote, alguien se echó un pedo ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿De qué hablamos? No te cagues, no te masturbes, no echarse pedos y no niños con autismo. ¿Y tú tienes autismo? ¿Te puedes bajar, por favor? ¡Bájate, mierda! ¡Bájate! Ok, está bien. Tiene una pistola, chicos. No, me, no, no le puedo decir nada. Tiene una pistola. Eh, continuemos con el viaje, ¿vale? ¿Cómo le ha ido, Don? Uy, Sofía. ¿Qué te digo? ¿Quieren que les cuente cómo me ha ido últimamente? Sí, me, me cortaron un huevo. Me mordió un perro, ¿no? Me puse mantequilla de maní en los huevos. Y pues me lo mordió. Yo quería nada más una mamadita. Y me dejó sin huevos. Pero bueno, en la vida siempre hay que ver el vaso medio vacío y me queda otro huevo. Por si alguien de aquí le interesa, tengo otro huevo. ¿Y qué onda, mamá huevos? Solo pasaba para decirles que se suscriban. Si lo hacen en automático les llegará a casa un esto más rengoku. Suscríbete, papu. ¡Ey! ¿Cómo pito? ¿Cómo pito? ¿Cómo pito? ¡Ay, pendejo! ¡Ey! ¡Agárrense, agárrense! ¡Es que ese güey me debe una feria! ¿Cómo pito aquí? ¿Cómo pito? ¡Regresa, mi vieja! Chingada madre, ya se escapó el güey. ¿Cómo que cómo pito, mi don? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, yo no como pito! El pito del coche, o sea, no mi pito. ¿Por qué tan confianzudos? ¿Cómo? Agarren el volante, eh. Agarren el volante. ¡Ey, ey! ¡Les dije que agarraran el... ¡Ey! Les dije agarren el pinche volante que nunca han manejado en su puta vida, ¿o qué? ¡Puta madre! ¡Vamos a chocar, pendejos! Don Quijote, ¿usted cree en los fantasmas? ¡Uy! ¡Qué bueno que me lo preguntas, chico, eh! Y les voy a contar una vez lo que me pasó, güey. ¡No mames! ¡Hasta el pinche huevo se me encogió! Eran aproximadamente las 11 de la noche, bajando ahí la carretera de México, Oaxaca. ¡Y sas, no! Estaba yo ahí, venía así temblando. ¡Uy, qué frío! De la nada, se me para el carro. Y todos de, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y yo de, a la verga, se me paró el carro. Y el pene. Y yo me quedé así y dije... Ah, chinga, pues, ¿qué le pasa? Y nada. Y ahora se agarró, ¿no? Y dije, ¿qué pedo? ¿Por qué se descompone el coche? Pero yo venía bajando la sierra y todo estaba oscuro. Todo oscuro, todo. Y de la nada, güey, sentí un frío en mi huevo. Ahí, ahí, todavía, ahí todavía no me habían quitado el huevo, era otro huevo. Sentí un frío así, los pelos del culo se me pararon, la piel se me puso chinita, 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 chinita. Cinco minutos después, venía yo así, bien concentrado en la carretera. Y... ¡shum! Se me apareció la llorona, güey. Así, ah, yo me quedé de a la verga. Y que se para el camión, güey. Yo bien espantado, güey, porque había visto a la llorona. No, no, no. Y yo ya tenía el corazón aquí. Y mejor decidí orillarme. Me paré, volteo. La llorona, no manches. Tenía la llorona y de la nada, ¿qué le digo? Chale, 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 qué pedo. Ahora, a mí no me vas a venir a asustar, eh, hija de puta. Que la agarro de la cabeza, me bajo el cierre y le dije, ahora sí te voy a enseñar a llorar con ganas. Ay, ¿cuál mis hijos ni qué ocho cuartos? Y que le digo, órale, mámele, mija. Ta, 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 ta. A la chingada, asustar a su puta madre. Y desde ese día el diablo me tiene miedo, eh. A mí me dicen el terror de las calles, porque me folló un anciano y a un vagabundo al mismo tiempo. Alguien me preguntó sobre mi ex esposa, ¿no? Pues le seguía contando. Pues se llamaba Gertrudis. Bien chichona, ¿eh? Pero tenía sida. Pero eso no fue impedimento para mí. Yo a Gertrudis la conocí luego luego de embarazar a mi maestra de la prepa. Me fui a la correccional por embarazar a mi maestra y no hacerme cargo del bebé. Y cuando salí aproximadamente a mis 21 añitos por ahí, conocí al amor de mi vida. Ay, 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 Gertrudis. Pinches viejas, me engañó la hija de puta. 
Pero bueno, ese fue mi primer gran amor. Yo les digo de verdad, yo cuando le decía, oye, vamos a coger, para mí era como de, oye, vamos a hacer el amor. No, te lo juro, eran al chile, al chile, al chile. ¿Cómo la amaba, eh? O sea, era bien bonita, no la apestaba marisco. Y cuando peleábamos, le decía, ya vieja, eh, cállate, te meto un vergazo. Y se callaba. No es cierto, no es cierto. Es un papel, eh, no crean que soy así de pura mamada. Es... Pero bueno, digamos que las cosas no salieron muy bien. Me dijo que nunca estaba en la casa, que no le prestaba atención. Y yo le decía, oye, no te pases de verga. Yo me esfuerzo mucho trabajando para que tú vengas y te gastes toda mi lana. Terminamos, pero ¿cómo la quiero, eh? Don Quijote, alguien está dando la luz. ¡Hora, no salpiquen! ¡Hora, no salpiquen! Don Quijote, están cogiendo allá atrás. A ver, caballeros, ¿qué están haciendo allá atrás, eh? Van a ver ahorita. ¡Ey! ¿Qué están haciendo, eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no de la cara, no! ¡No! ¡Me cayó en la cara! ¡Ay, no mames! ¡Me cayó en la cara, güey! Es que este es bueno para el skinker, como dicen las pinches morras. Dice, cuentas una historia de alguna de tus esposas. Pues miren, tengo la de la maestra, ya se la conté. Eh, bueno, tengo una por ahí también. Ustedes se preguntarán por qué tiene tanto rato sin que, le, sin que venga por aquí. Lo que pasa es que estuve preso. Me agarró la, la chota. Resulta que un día estaba fuera de un oxo esperando a unos emigrantes que iban a comprar una Coca-Cola y unos cuernitos. Y yo les dije, oigan, no mamen, échenme paro, ¿no? Cuídenme el camión en lo que yo me bajo a miar. Así les dije yo Y cuando salí del baño ya no estaba el camión Y yo dije, ah chinga, 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 chinga ¿Qué pedo? Y mi camión no estaba Ya no estaba el pinche camión Se lo robaron, güey Y yo de puta madre, güey, puta perra madre Me emputé yo Pues ustedes no creen Pero yo tengo un amigo que se llama Se llama Dominic Toreto. Él me enseñó unos cuantos trucos acá para, para manejar, vaya, ¿no? Para manejar. Y lo llamé y le dije, oye, Dominic Toreto, enséñame tu más grande truco. Necesito encontrar unos güeyes que se robaron mi camión. Y me dijo, te vas a quedar quieto y tienes que decir familia. Y yo así de... Me quedé quieto yo. Y de la nada dije, familia. Y así, güey, empezó a sonar. Aunque digan que soy un bandolero a donde voy Le doy gracias a Dios con esta donde estoy Voy a seguir con mi rumba, con mi nonto colorado Y así güey de la nada, trasca Que me encontré los güeyes del autobús, me subí Maté a la esposa, maté al esposo Y me quedé con sus hijos y los adopté Ahorita sus hijos se los tengo ahí trabajando para mí Vendiendo droga, repartiendo dulces en semáforos Limpiando parabrisa Y ya una larga vida, pero ni modo Don Quijote, cuéntenos cómo fue su infancia Uy, 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 mi infancia Pues mira, te voy a platicar mi infancia Yo vengo de una familia de nada más y nada menos que 24 hermanos La mitad de ellos eran homosexuales Y la otra mitad eran retrasados Y en medio, ahí estaba yo Ni muy puto, ni muy autista Y ahí estaba yo eh, Mi padre era ex marino, pero drogadicto Problemas de ira Y mi mamá era una prostituta de las baratas De las chidas No tenía sida, por eso cobraba un poquito más caro Pero era de las baratas al fin y al cabo Yo me salí de la casa de mis padres porque mi papá in intentó venderme uno de mis órganos Y yo le dije, oye, no mames Me levanté, estaba en un quirófano Con un señor apuntándome con un chillo A punto de sacarme un órgano Yo le dije, no mames, mi doc, sáqueme esta mejor Hijo de su puta madre Me noqué al doctor, pa, pa, pa Noqué a mi papá y logré salir del quirófano Tuve que huir y me fui a la a un, al bosque No sé si conocen en el bosque de Chapultepec Ahí me fui a vivir unos cuantos días Hasta que una familia muy millonaria me, me adoptó Conocen a la familia Bimbo bueno, el señor Bimbo fue mi padrastro Me fui a vivir con él y me enseñó el negocio de, de los camiones Yo mucho tiempo trabajé para los camiones de Bimbo Y neta, neta que sí, güey, yo, yo vendía pan Bimbo en mis inicios Después caí en las drogas, las putas Lo de las putas era lo que menos daba problema, eh Nada más quiero aclarar eso, yo estaba muy feliz El problema de las putas es que tenían sida Un día me levanté, fui al baño y se me cayó mi pene Así, güey, lo agarré, le puse con la cola loca Le escupí Vámonos Pues bueno chicos ya, ya llegamos al destino Pues fue un placer conocerlo muchachos Muchas gracias por viajar con Quijotes Airlines Espero que antes de Navidad Nos volvamos a ver para el especial de Navidad De Don Quijote 30 mil likes en este video Y traigo el especial de Navidad Espero que les haya gustado mucho Les mando un beso, un abrazo ¡Prende mierda! Y nos vemos hasta la próxima Adiós, bye Pop, 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 pop,